l'islam est arrivé en Inde moins d'un siècle après son apparition. D'une certaine manière, les musulmans ont posé leurs pieds sur le sol indien avant l'arrivée de Mohamed bin Kazim et de son armée venue d'Arabie en 1725. Les années suivantes ont été marquées par l'invasion des rois et des généraux jetant un œil envieux sur les richesses de l'Inde. Mais de façon plus significative, les saints et les hommes de savoir sont venus dans ce pays en quête de paix et de tranquillité spirituelle. Une phrase fameuse du prophète Mohammed parle d'un vent vrai venu de l'Inde. L'Inde, en effet, était déjà connue comme un paradis du savoir et de la sérénité en Asie orientale, en Afrique et dans la société arabe à l'aube du siècle islamique. Je pense que les musulmans ont été une partie de l'Inde pour des centaines d'années. I believe, and I think there's fact of history also, that 99% of Muslims of India are of Indian origin. In the course of time, they got converted into Islam, and, uh, and therefore, while you have got Hindus in India, you have got Parsis, you have got uh, Sikhs, you have got uh, communities, and so also Muslims. Uh, and they, they form today about 12% of the uh, total population of India. Dans la longue histoire de la coexistence entre hindous, musulmans et autres compatriotes, les musulmans indiens ont fait face à leur plus grand traumatisme au cours de la partition de 1947. C'était leur moment de vérité quand le pays fut divisé sur la base de la théorie de deux nations proclamée par la Ligue musulmane sous le leadership de M. E. Jinnah. Les hindous et les musulmans qui avaient coexisté en parfaite entente pendant les siècles se sont retrouvés divisés en deux nations. Ce n'était pas tout. Les musulmans en Inde ont été abandonnés par leurs propres co-religionnaires qui vinrent au Pakistan pour des pâturages plus verts. Gandhiji et Nehru les ont soutenus et Molanan Azad entretient l'espoir en leur sein pour faire face aux challenges auxquels ils faisaient face aussi graves qu'ils étaient. There is nothing for Indian Muslims except challenges, one challenge after another. It's a plethora of challenges. Now what happened after the partition of the country, particularly from North India, Muslims who were educated and who were influential and who were to some extent affluent, most of them migrated to Pakistan with the result that what was left here, people who had no traditions of education or competition, now they, they have to overcome that and they are gradually, gradually overcoming it. Le message d'espoir de Molana Azad est illustré dans ce discours élogant. Je suis fier d'être indien. Je fais partie de cette unité invisible qui est la nationalité. Je suis indispensable à cet édifice noble et sans moi, cette splendide structure que l'Inde est incomplète. J'en suis un élément essentiel qui a bâti l'Inde. Je n'abandonnerai jamais cela. Molana Abul Kalam Azad was definitely a true great Indian patriot. He gave his entire life in the service of the nation and he did say what he said was very right, that he is an indivisible part of this country. And I think every Indian Muslim is also has, will be an indivisible part of this country. The Indian Muslim contribution for the last 1,000 years has been immense in every field, 
they have contributed, they have sacrificed, they have lived and died here. And I don't see any reason why we should not continue to be indivisible part of this country. There is not in prior history and there will not in foreseeable history be another nation that has such a wonderful mix of religions and communities and languages and culture. It would be like the height of folly and great sadness to, to uh, hamper that or to damage that. Because it's, it's like a one-off. It's never happened before. It will never happen again. Uh, Maulana Azad's uh, uh, spirit of remaining with India, it only goes to show that whether he remained with India or had gone across the border, what he really meant to say was this is one country, one huge colossal uh, land of humanity, of people with great tradition, heritage and background, which should not be separated. La foi de Maulana Azad dans l'unité des Hindous et des Musulmans était inébranlable et il prononça ses paroles restant célèbres. Même si un ange descend du ciel et me dit que l'Inde sera libre, mais sans unité que l'Hindou est musulman, je rejetterai cette liberté-là. Il représentait, je pense, la grâce et la dignité de notre nation. Les gens comme lui, les gens comme Nehru et Gandhi, dans une façon étrange, ils étaient des gens, vous savez, vous pouvez les porter pour les policies, vous pouvez les porter pour... Ils ne peuvent pas les porter pour leur intégrité. Cependant, bien que laissé dans un état de désolation complète par les leaders de la Ligue musulmane qui ont promis à El Dorado pour tous les musulmans, le leader indien s'est attelé à donner une direction laïque à la libération pour inscrire la nation dans un tout compréhensif où tous les citoyens, quelle que soit sa caste, les croyances ou les communautés seraient égaux en droit. C'était l'occasion pour les musulmans indiens de jouer leur rôle positif dans la construction de la nation. Les musulmans d'Inde tâtonnés dans le noir ne savaient pas comment répondre aux défis qui les attendaient. Pourtant, pour le plus grand bonheur de l'Inde, ils démontrèrent tout leur engagement démocratique et laïque. I always take history as an example of inspiration to me in my life. And in history, even as far back as 400 years, Akbar, Emperor Akbar, I, he strikes me as a very brilliant personality and character because he infused the Indian people into oneness and a national integration purpose came into existence even in those days. And uh, his great sense of social justice, which he gave to his people, till today people remember the great achievements of the great emperor. In fact, uh, the Mughals were the catalyst who brought the warring factions of the Indian princes and Maharajas together. And Akbar played a major part in this. And the foundations of the communal harmony integration were virtually established in the time of the reign of Akbar. L'Inde devient un état laïque, contrastant avec la création d'un nouvel état théocratique du Pakistan à l'aube de l'indépendance. Les musulmans indiens ont eu l'avantage de bénéficier les guides noyaux envers le mouvement national indien notamment le distingué Moulana Azad Rafi, Almed Kidouaï et le docteur Zakir Hussain, qui plus tard allait devenir président de la République indienne. The constitution of India is secular, according to me. Once the constitution guarantees you a secular state, then how can a film star or other guy or maybe ABCD or me also can influence that? I have not a single relative or no, in, in, uh, who stays in Pakistan. Why should my loyalties be with Pakistan or for that reason any other nation? It has to be with my own nation, if at all. And if that loyalty to my nation is taken away from me, then I, I become, what, what do I become? Where do I hang around? Am I hanging in the air? I must belong to a nation. So if by some uh, connivance or by some, some, some feelings, by some people would like me to believe that I'm not a part of the nation, this nation, then I'm going to fight that out within me psychologically because I want to be a part of a nation as every individual wants to be a part of a nation. 
So I think that there, there has been uh, this because of the division, unfortunate division, I would say, that uh, took place in the Indian subcontinent. We should never have taken place, according to me. And I think this uh, subcontinent would have been much more a beautiful place. Uh, but that, unfortunately, has taken. Uh, but no, the Indian Muslim, per se, I would say they are all, all, all Indian. This is called India. This, I, I, I believe this is called India. And I, I feel that, uh, as my request to our leaders, and uh, the, the heads of different uh, communities and different religion, that this is what is the rainbow. And this rainbow should not be destroyed because of their own self-interests and everything. Let India be like this. Let India grow together. Let Muslims and Hindus rub their shoulders with each other and bring a name for the country. As the cricketers have done it, as our great artists have done it, my wife was the first to get the international award for Mother India's performance in Carlo Berry. And she was a Muslim lady. But nobody called her a Muslim lady because they thought one Indian artist has won the award. L'Inde est une substantielle population musulmane plus que le Pakistan. Et Bangladesh est juste derrière l'Indonésie. Au moment de la partition, quand les élites et les musulmans éduqués partirent en masse au Pakistan, le cœur de ceux qui restaient était constitué d'artisans et les petits propriétaires terriens. Ils ont dû faire face au problème de l'éducation, de la chute de leurs représentants partis au Pakistan. À la fois, les hindous et les musulmans étaient des racines de leur terre natale au moment de la partition des émeutes et des exodes. La large masse de musulmans laissés dans les conditions au moment de la partition mérite un hommage mondial pour leur loyauté et leur détermination à braver les événements et cela montre bien leur patriotisme et leur amour pour leur mère patrie. Inorganisés en tant qu'artisans, pendant leur terre après l'abolition des Zamindar, ils ont élaboré la terre durement pour subvenir aux besoins de leur famille. L'atmosphère de libération et leur acceptance générale par leurs compatriotes leur ont mis au baume au cœur. Ils ont fait leur vie grâce à leurs compétences dans les industries de laiton, de verre, de bois et d'autres encore. La paysannerie comprend la plus grande grosse partie des musulmans répartis sur tout le territoire, même dans les amants les plus isolés. Il n'y a presque aucune différence dans leur façon de s'habiller ou même de manger. Ils sont les enfants de cette terre, enracinés profondément dans la tradition indienne. Cette large masse dont le vote de façon ironiques ont été ignorés pendant la partition à cause de la foi en vigueur sur la limite d'âge héritée du rage britannique. L'éducation était rare à cette époque. Il existait dans les grandes villes des collèges gérés par les autorités locales. L'éducation sinon était confinée au Madarsas et Makatab pour les musulmans et Patsalas pour les hindous. You see, the basic thing any Muslim leader should demand for their flock is education. Education is such an essential commodity. It is, it is a commodity. It has value. An illiterate man cannot see anything. He's in a dark room. A literate ma man can see everything because the light is on. So the education factor must come in first. I agree when you say that the Muslims or young Muslim guys should have the right education. But I differ with you on the count that madrasa education is not good enough. It provides them with sound moral edifice for life. After that, it's up to the student concern how they build on that. Because after all, nowadays we have madrasas with, uh, which are offering computer sciences, which have science laboratories and so on. Madrasas have been and possibly even continue to be a poor man's, a poor Muslim's uh, recourse for education. Because in my village, for example, a madrasa gives you the uh, three hours. When you go back into history of Islam, uh, Islam 
uh, if they, they, the European uh, uh, historians have gone on record to say that Islam brought Renaissance in Europe. And, and the so-called madrasas in the early part of 8th or 9th or 10th or 12th century, they, they were started as, as a universities and colleges, uh, uh, right from Baghdad to, to Cordova. Uh, and even today, uh, when you see the academic gown, in India today, uh, the Islamic clergy wear that gown uh, when leading the prayer or something. So that was the Islam gave the world academic gown. Uh, Islam gave the world the sense of inquiry, sense of sense of research, science, technology. Le scénario changea radicalement quand la liberté est venue. Il existait déjà des grandes institutions d'antan du 19e siècle, comme l'université islamique d'Aligarh ou la Jamia Millial islamique créée en 1920 en vue d'une meilleure éducation à Delhi en faveur des élites. Avec la liberté des caveras de l'éducation changèrent vite. Les lycées et les collèges se répandent rapidement dans le district. Les musulmans commencèrent à envoyer leurs fils et filles pour une meilleure éducation. Et une fois qu'ils comprisent que leur éducation traditionnelle ne comportait aucun espoir pour le futur bien-être, les musulmans ont formulé une nouvelle demande. Grandes madrasas comme Daroul Ouloum Deoban et Dadouatoum Ouléma à Lakno commencèrent à réviser leur programme. Ils s'adaptèrent à l'éducation moderne en tout conservant une méthode classique. Et maintenant, les institutions se tournent vers l'informatique. C'est toujours le cas pour moderniser tout système d'éducation. Que ce soit une partie, que ce soit bias with, uh, with Hindu uh, education or madrasa, they need to be modernized. They have to have input of modern education, input of modern science. In fact, you may be aware that the government, present government in the Pradesh and also UN government has given uh, quite a few dozens of uh, Urdu uh, computers uh, to these madrasas and uh, in UP and other parts of the country. Our concepts of modern modernity and what is considered modern and to see it through the eyes of Islam, I think. And that it becomes a crunch, in a sense, at, at, at a philosophical um, uh, uh, level. There's, there's a crunch factor involved, because the perceptions of what we perceive as modernity and what is modernity. I think modernity is a state of mind. What is your worldview? Is it narrow? Is it restrictive? Or can you come back to Elan? and grace. And I think that is the crisis. And you did have it. The point is, all you wanted to see is the, uh, the Moors in Spain. All you want to see is the music in India, your, your, the, the Sufi tradition. You know? And you want to see Omar Khayyam and Ibn Battuta and uh, Abn Sena and botany and astronomy and mathematics and algebra. Yeah. Now you link it all up. Wow. It's all there and in, in mathematics, in, in, the, in the decimal system, in the, in the zero, in the, in the astronomy, in, in navigation. It was all there. Now you've got to see it with its grace rather than this restrictive vision and to recognize the fact that times change, there are people's aspirations to recognize that and to come to terms with it, with grace. But what is even more frightening is the progress in science and in new technology. We can take the example at present our president uh, Abdul Kalam, he gave a new site for the missile technology, and in the same way, Dr. Zahur Qasim, he he uh, uh, went to the Antarctica and he hosted the flag, Indian flag there, and uh, Dr. Owais Siddiqui, he was the former president of Tata Institute of Fundamental Research, and he was honored with one of the most prestigious award, uh, that is National Award for Science Academy by the U.S. It is next to uh, this. Um, uh, Nobel uh, Prize, and uh, moreover, uh, the Nobel laureate Abdul Kalam, Abdul Salam, who says himself as a Pakistani, but he is basically trained in India. So we can say also that if we get the opportunity, if we Muslim get the opportunity, we can prove ourselves as a good scientist and as a good technologist. Ils sont de brillants étudiants à l'examen d'entrée à la fonction publique, même si le nombre de musulmans cherchant un emploi dans le service public ne correspond pas 
à leur ration dans la population totale. Toutefois, en rencontrant un musulman majeur des examens de la fonction publique et des examens filières technologiques, on se rend compte que de gros progrès ont été faits depuis la partition. Dans les forces armées indiennes, les musulmans se sont fait un nom de différents échelons. Le brigadier Mohamed Ousmane, le héros de Nochera, qui tomba sous la bataille de l'ennemi en 1948. Beaucoup de jeunes officiers musulmans ont donné leur vie pendant la guerre de Kargil. Cette tradition dans le domaine des forces armées est repérable depuis les armées nationales de Netaji, Subhaj Chandra Bos, dans laquelle Shaina Jao, Dilon et Seugal firent des fameux trios. Dans le domaine de l'industrie, Azim Premji de Wipro est l'homme le plus riche de l'Inde, tandis que Sipla Waike Amied n'est pas seulement un pointeur de la pharmacologie, mais aussi engagé dans la lutte contre le sida et est partenaire de la fondation Clinton. Et dans d'autres industries, les musulmans ont gagné prospérité et gloire. M.F. Hussein et S.F. Saïd sont les légendes du monde de la peinture. L'Inde a eu trois présidents musulmans, des ministres du gouvernement ou d'autres gouverneurs. Les premiers musulmans présidents, le docteur Zakir Hussein, 1967, était un éducationniste éminent proche de Gandhiji et de Nehru. Fakoudine Ali Ahmed, pilier du Congrès, l'actuel président docteur APJ Abdul Kalam, qui fut le missile indien et un scientiste de grande valeur. À Bollywood, Soufoun Khan, plus connu sous le nom de Dilip Kumar Blazet, se forgea le surnom de roi de la tragédie et est désormais un membre de Raja Sabha. Plus tard, les grands Khan firent leur début. Shahrukh Khan, Amir Khan, Salman Khan. Ils ont été précédés par Feroz Khan, réalisateur et acteur et producteur, et son frère Sanjay Khan, rendu célèbre par la série télévisée L'épée du Sultan Tupou et Jai Anuman. Je pense que le cinéma indien est un symbole du sacrosin. Et c'est un symbole, pourquoi est-ce qu'il est un symbole Well, it's being seen by, by the people of the country, and that consists of so many people belong, belonging to different faiths. When they go and see the film, they go and see the star and the actor performing over there. They don't go in the theater that this fellow belongs to our religion, and we will see his film. As you know, that Mr. Dilip Kumar, who's a Muslim, he's been considered by every Indian, whether he's a Hindu, or a Muslim, or a Christian, or a Sikh, as a great actor. He has contributed a lot uh, to the Indian cinema. He brought uh, greater prestige, uh, uh, you know, for, for India, from abroad also. And through his performances, I think every Indian respects him. You know, all the tops are today the Muslims in India. And it's a pride for us. If you look at the prominent people who have um, made a mark for themselves, people who uh, immediately come to my mind are people like uh, Rafi Saab, you know, in the singing, then there is Kiasif, Mehboob Saab, then there is Dilip Saab, then there is Noshad Saab in music, then there are, you know, I might be missing a few here and there, but you know, when you look at the current lot, you see, you see the likes of Salman, Amir, Shah Rukh, and then the younger ones like Saif Ali Khan who are making an impact. And uh, you have A.R. Rahman in your music, you've got Anu Malik. So, you know, these are the kind of people who probably immediately come to your mind who have made an impact in the film industry. And, uh, you know, they're very, they're, they're, they're contributors, you know. Practically in the writing field, I suppose, in the lyrics department, they have made a lot of contribution. We have uh, enormously huge names in that, like Sahib Lutyani, Majroo Sultan Puri, Kafi Azmi, uh, who have made contributions to, to, to this. Construction industry, we are in Bombay, Lokanwala is the biggest name. He's a Muslim. Rijvi is the biggest name. He's a Muslim. So, kaam to milta hai, kaam chalte rehta hai. Azim Premji is an ideal example of the Muslim 
contribution and quest to come into the mainstream and belong. Like this, for example, there's another gentleman in South India, in Vanambadi. He quotes the leather price of the world each morning. The Muslim Zardozi workers, they export is worth about 40,000 crores. So you can imagine how much contribution they are making to the exchequer by way of foreign exchange earning. La partition fut une calamité pour à la fois les hindous et les musulmans de deux côtés de la frontière. Les musulmans, en certain sens, devaient commencer de rien. Puis la patience a payé et grâce à la providence, ils sont maintenant des partenaires égaux dans le courant national, jouant leur rôle à part entière dans les différents chemins de la vie.